吧？有点吓人呢。我们要去哪里？啊！我害怕。啊嗯，完了完了完了，完了！欢迎大家来到扑克世界，这啥意思啊？什么呀，这是？今天你们是十一位热爱冒险、热衷观察推理的年轻玩家。除了兄弟团成员之外，还有三位嘉宾。让我们欢迎马伯谦，欢迎陈哲远，欢迎张大大，欢迎欢迎欢迎，欢迎伯谦，欢迎陈哲远，欢迎张大大，太开心了，又见到了我最爱的白鹿和周深老师。<笑>今天不会又要分析吧？我感觉已经就是要重蹈覆辙了。<笑>在这个世界。有一个以扑克牌为设计规则的游戏。你们刚刚进入扑克世界时，每个人的头套上都有不同的字母，这些字母拼起来就是这个游戏的名字。哦。The fantasy game。谁发音比较准？说一下。我发音。沙哥最标准。The fantasy game。The fun game, the fun game。你，老大，这一听是法语啊？欧式发音，欧式发音。我先说一下吧。The fantasy game。啊！所以这个游戏的名字就叫做奇幻游戏。所以你是中文名字啊？这何必呢？这这。奇幻游戏由四个不同特质的关卡构成，而这四种特质对应了扑克牌中的四种花色。在扑克牌中，方片形似钻石，代表着财富与能力。哇塞，这么多钱啊！所以奇幻游戏以钻石作为奖励。哇，财富！大家现在所处的就是奇幻游戏的财富中心，你们在游戏中获得的钻石都来源于。哇，这相当于是一个银行。对，在奇幻游戏中，大家都会拥有初始的钻石。你们十一个人会平分三千颗钻石，三千除以十一十，每人可以拥有两百七十二颗钻石。这么精确？当然，这只是大家初始拥有的钻石。接下来的任务中还有可以赢得钻石的机会，获得的钻石越多，最终能兑换的奖品也就越多。大家来到这里，每人都还有一张参与游戏的邀请函，请大家展示一下。红桃，红桃八，红桃九，红桃勾。其实这张扑克牌不仅是参与游戏的邀请函，同时也是你们各自的身份底牌。嗯、那别人都已经知道了，现在都知道了。看了，我们又有不同的身份，是不同的阵阵营的意思吗？此刻你们的身份都是红桃玩家。红桃玩家，一定要记住你们自己的底牌是什么，因为在之后的关卡中，随着场上局势的变化，大家的底牌花色有可能会发生变化。当场变啊！对，怎么没听明？没听明白？行了，这样你们以后给沙哥配一个那个耳机啊，拿中文给他翻译中文的那种，英文，英文，英文，翻译成英文是吧？翻译给，不是，我想知道你变了，然后呢？变了以后，大家的立场和阵营就发生改变了。哎，对喽，我就要听这个，是不是？他就是想当坏人。随着场上局势的变化，大家的底牌花色有可能发生变化，所以从此刻开始，你们就要保护好各自的底牌，不要再互相交换查看了。明白，出现反派了。I know you, I
道格先生，你所指定的成员已经在来的路上了。请进，请坐。今天你就要参与一场非常特别的游戏，而我身边的这位就是游戏的管理员道德先生。恭喜你，被选中参加奇幻游戏，这是一场风险与回报并存的挑战，请接收你的邀请函。我有点紧张。今天成员们都会收到邀请函，他们都会作为红桃玩家参与这场游戏。但你作为被道格先生选中的人，你的和他们是不一样的。在今天的任务过程中，你的牌会幻化成红桃混在其中，因此你也可以非常大方的跟其他成员一样来展示你的牌面，不用担心暴露身份。太好了，希望你能赢得最终的胜利。加油吧，道格先生，他没有拒绝，他还是欣然接受了这个任务。确实，毒营的诱惑很难抗拒。希望他能通过这场游戏明白，欺瞒本身就是一种煎熬。欢迎大家来到成都自然博物馆，这是成都首座不规则形态公共建筑。这里也是奇幻游戏中黑桃关卡的所在地。暴力运动啊，第一。哇，哎，还有一个黑桃 K 在这里，嗯，这是黑桃的地方，好，黑桃的场所。因为黑桃形似长矛，又似权杖，代表着斗争和对抗，因此在这个关卡，你们要接受一场力量考验。在黑桃关卡的场地里，散落着十一位玩家对应的扑克炸弹，炸弹上有四个按钮，只有一个是正确的。按照你们身份牌上的牌点 ，A 到 J， 依次启动。如果未能在倒计时结束之前解除炸弹，玩家就会直接出局。怎么解除炸弹呢？十一颗。扑克炸弹的启动时间不同，第一个要启动的就是拿到红桃 A 这张牌的成员。陈哥，陈哥要来撕我们。第一个炸弹的倒计时是十五分钟。一旦红桃 A 这位成员的扑克炸弹爆炸之后，红桃二成员的炸弹直接五分钟倒计时开始。之后会依次按照牌点的顺序启动后面的炸弹。他怎么找到自己是什么花色？撕掉一个人的名牌，可以排除一半的错误答案。这是撕名牌啊！那你让他第一个。撕掉两个人，一定可以知道你的正确答案是什么。嗯，就是撕，你撕就撕就完事儿了。撕的越多，越有可能赢。对。好像也没有用，五分钟以后就爆炸，只能自己去自己摁，对吧？是的，只能解除自己的一个炸弹，按别人的都是无效的。当场上剩下的玩家越少，越难确定自己的解除按钮。那得赢了，开始吧，来吧。好可怕。各位玩家请注意，各位玩家请注意，红桃 A 李晨淘汰的倒计时十五分钟，现在开始。十五分钟，还得找到
当我的，那边开关。我只有十五分钟，我得找到他们。我得找到他们。陈哥要来撕我们。快点，快点，快点！慢点，慢点，好可怕，好可怕！不要在这里拍我，你去外边别别人去。我得先等到陈哥被 out 了，我才会出来的。拜拜。啊，郑凯子在这儿。哦，这有一个。范成成，还得找到我的炸弹。没有啊！哎，这不就我的吗？哎呦，差点，差点拍上去，差点一宿一掌拍下去。我猜是横桃。来吧，终归要死。我现在就是要找箱子，谁敢阻拦我找箱子，我就撕谁。嗨，我的箱子。我看一下我碰到的人，我能不能撕？能撕我就撕，不能撕我直接按。找到我的，什么意思？摆这么低，怕我按不到吗？真想直接按了，我有种特别强烈的预感，觉得我是方块，我想直接按下去，然后就结结，就是第一个获胜的人。开玩笑了，好，我就在这儿，我知道了，撕吧。下一个，我不撕，撕撕撕，不能撕我啊！快到十五分钟了，你早着呢，你还，你早着呢，你早着呢，撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒撒，白鹿周身，快来啊！干啥这仨人？仨人来干啥来了？啊，干啥这仨人？仨人来干啥来了？快来帮我！我我不死，我不死，我不死，杀杀一个走，打打打，走走走上，我也不他，我也不他，上，别上，别上，上啊，别上，别上，上，快，上了，快，主任，按住他手，按住他手，什么情况？谁？按住他手，周深思，按住他手，周深思，思，不中，周深，周深思，周深思，思，思，周深思，周深思，思，哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！救命啊！救命啊！哎呀妈！哎呀妈！大大，你在撕沙哥之前，你已经被白鹿撕掉了。啊，那我这个算周深撕的吧？不是，这个是哎呀妈！先啊，这个沙哥先贴回去。哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！宝贝，白梦圆绝交。红桃酒张大的，奥！红桃酒张大的，奥！你看看，扣都给我揪掉了都。奥特了，抓紧吧！真的，我还有六分钟。哦，这有一个，哇，找到了，我就在这儿，写了我的名字。我
我现在，其实我有机会在这儿试一下我的运气。我先去撕一个名牌，这样至少能排出一个颜色，要么排出红，要么排出黑，是吧？找到我的箱子。各位玩家请注意。距离红桃 A 李晨淘汰的时间还有五分钟。谁谁？绝了！距离红桃 A 李晨淘汰的时间还有五分钟。找到这个装置了。哎。哎哎哎！那。回来。那。回来。那。哈哈哈哈哈。找找别人，不带这样的。哎，在这儿呢。我没有时间了，我没有时间了。马伯骞回来。不行，我没有时间了，我暂时只能跟他转圈了。我没时间了，我去蒙一把。就算是我撕到名牌，我也得上到三楼，才能有结果。哇，现在估计也就剩个一分钟了。必须找到正确的花色是什么，按上它，危机解除。打黑牛，选黑桃，选黑桃，爆炸了！炸弹解除失败，李晨 out。哇，原来我的正确解除按钮是草花。各位玩家请注意，红桃 A 李晨 out。Yes。红桃 A 李晨 out。我可以去找一下我的那个浮动了。距离红桃二马伯骞淘汰还有五分钟。谁又敢撕我，我自己引爆！别别别！你看你欺负老年人呢，这咋还欺负老年人呢？我不碰瓷儿啊，我碰瓷儿，我不参与，纯路过，纯路过。那我给你按，不用不用，我有手。我有手，呀，呀妈呀，碰了！我有手，呀，呀妈呀，碰了！炸弹解除失败，沙溢 out。这可真的不怪我，我是在这爬行当中碰的，这这都行。距离红桃二马伯骞淘汰。还有三分钟。呀呀，怎么是这这这这种这种结果？就是这这谁谁谁呗？别别别，李志，咱俩还是坐一辆车过来的。你要李志啊？不是别别别，别别别，你要李志啊？没有，没有，没有，没有，没有，没事。冒犯，冒犯，没有，没有，没有，没有，没事，没事。红桃三正凯 out。主要我也有点跑不动了，所以我就觉得说算了吧。你知道什么
撕掉一个人的名牌，可以排除一半的错误答案。百分之五十五十吧，排除一半的花色，所以是炸弹解除失败，马伯骞 out。其实正确的是这个。正确的，是对啊。OK。马伯骞 out。距离红桃寺宋雨琦淘汰还有五分钟。我先把我的点找到。哎，哦哦，是那个吗？是谁的？哦，我的，我的，我的。OK， 找到我了。就撕呗。我要找 Baby 姐，白我让他们俩先帮我撕掉。什么东西进去？是我。你见到我的那个了吗？没有。那我应该在上边。我陪你上去。好。好害怕呀！但等一下，我们无论遇到谁，我们都不要撕对方。好，我们不撕对方。OK。Baby 姐在一层，她离我太远了。我下次再上来，我的这个冒险比较大。你撕到没？谁呀、啊？你被撕了吗？什么？我被撕？没有。找找啊，先找啊。小心、啊！我看你，我看你这个，我这不好撕，你别想了。你看我箱子了吗？我看你箱子了，在哪儿？在楼下，在楼下那边。撒谎，撕你！我跟你讲，有证据。哪屋？我我带你过去。走，你带我过去。我真看见你箱子了。你真看见了哈。有什么对不起啊？哎，有什么对不起了啊？我撕你！我撕你！我撕你！联盟，联盟，珊珊，珊珊，相信我，相信我！来来来来来来来，珊珊！哎哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，我要结束了，还有几分钟？我要结束了，姐，我得死。不是你把我撕了以后，你们还是得一 v 一，你们更累。先把墙都灭掉。对呀、啊，你太强了。我强？我强在哪儿了？因为你靠着墙。<笑>你不？不是。来吧，珊珊。来吧，珊珊。不是，等会儿。不是，等会儿。等会儿。等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下。等一下，我带你去。等一下，等一下，等一下。结束了，弟弟，第一次撕名牌<笑>是这样的了，没有关系，没有关系。红桃六范整整 out， 距离红桃四宋雨琦淘汰还有一分钟。他谁快到了？梦呗，二选一。快告诉我。OK。大家去梅花。黑桃，梅花，我、嗯、我怕再走。你要相信自己。距离红桃寺宋雨琦淘汰还有三十秒。黑桃还是梅花？相信我。黑桃，这个吧。解除失败，宋雨琦 out。该。哎呦，白玩了
。各位玩家请注意，距离红桃七陈哲远淘汰还有五分钟，倒计时开始。我看一下我碰到的人，我能不能撕？能撕我就撕，不能撕我直接按。哦，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。呀！炸弹解除失败，陈哲远 out。嗯、<笑>我本来就想按黑桃的，刚刚我坐下来不小心碰到了。各位玩家请注意，距离红桃八终身淘汰还有五分钟，倒计时开始。还有谁？还有白鹿。我不管了，我就撕不过，我要按了。哪个？哪一半？我按了。陈小远，你你手气好。我刚抱着我那个箱子跑的时候，不小心按到了，直接就 out 了。我现在有二分之一的机会。哪两个？这两个，亮灯两个。你觉得是哪个？方片。<笑>那为什么这个局面这么严肃？还有白鹿。时间快到了，就是白鹿。等等，小小小小心自己。哦，你按了，你按了。哇！陈飞燕成功了吗？可以吗？哇！就好了。哎，你跟我去一下我的机器好吗？天哪！怎么都没有想到我在这一轮能获胜，但是我我要去给张达达跪下谢罪了。红桃石白鹿，危机解除成功。嗯，红桃石白鹿，危机解除成功。白鹿赢的比赛，输了朋友，没有用。他应该没拿你当朋友吧？大大，大大，我奖品分你一半，好吗？要吗？我人生唯一一次在跑男，可能撕掉的人杀一个。主要是我没有想到，这么漂亮、这么惹人喜爱的白鹿，会做出这么残忍的事情。不是，范丞丞也是这样的人。<笑>是范丞丞看得出是这样的人，所以我实实在防范他。我实在是没想到，你也是这样的人。错。各位玩家请注意，红桃八周身 out。你看，红桃 J Angelababy， 危机解除成功。啊啊啊！都蒙对了，就我蒙错了。纯蒙都能赢。距离红桃八周身淘汰还有三分钟，哲远作为我们的天使队友，被我们现在绑架过来。哎，就剩你们俩，只有我们俩了。剧本都不能写这么夸张的吧？我居然留到了最后一轮，这是死命牌吗？因为你在我后面。对。无论怎么样，都是我先跑。对。啊，算了算了算了算了，要死你想吃吗？要不我们各自去吃卷烟。嗯，那我去猜我的了。哦，我要选择相信他吗？你自己选。人生有很多个选择，只要相信自己，永远都是对的。人生也有很多的废话。安慕希长白山蓝莓，梅花。只要你犹豫了，就是。
周身 out。里面是啥呀？防骗。我也来感应一下，来到了我的人生交叉口。但是，但你犹豫你就输了。想到就直接按，什么都不用想。呼，恭喜你，炸弹解除成功。四分之一的几率。游戏结束，游戏结束。经过刚才黑桃关的挑战，有两位玩家胜出，他们分别是白鹿和 Baby， 恭喜！耶、yeah. ！你们两位每人可以获得四百颗钻石。有钻石。但是。有一些非常重要的事情要告诉大家，一罐游戏并没有这么简单。在解除扑克炸弹的过程中，你们当中有四个红桃玩家已经被选中，他们的底牌已经变成了黑桃，他们成为了困在你们之中另有所图的黑色势力。看来黑桃关卡还是太简单了，那就让我给他们增加一些难度，就让四个人换一个身份和大家对抗起来，看看他们会如何应对。有四个红桃玩家已经变成了黑桃，他们成为了困在你们之中另有所图的黑色势力。黑色势力是你吧，沙哥？这么黑？现在还没公布，你进去才知道，别看了，进去才知道，还在这儿分析。对，这里怀疑完了。现在，请所有玩家进入房间，查看确认自己的底牌。你看过他，我告诉你得了。请所有玩家查看自己的底牌。请四位底牌变成黑桃的玩家探出头来，确认对勾的身份。看看大家的反应。你看老沙乐的，<笑>我连笑都不行。哎呀，我连笑的权利都没有吗？这个牌还会再换吗？不会再换了是吧？我觉得白鹿问这个问题，他就是被换了呀。白鹿肯定是。现在四位黑桃玩家已经互相确认了身份，如果最终黑桃玩家获胜，他们不仅能获得自己累积的钻石，还能将其他玩家的钻石据为己有。因此，各位红桃玩家要守护好自己的钻石。
这是啥地方呢？欢迎来到成都影像馆。在这个充满艺术与想象空间的地方，就是奇幻游戏的梅花观察。哇，这个建筑有点意思，好好看啊！这里、哦。<笑>这个地儿，欢迎来到我的庄园。好的，好的，范总，你平时就就在这儿扫地了是吗？<笑>你们都快点，都一点不朝气。草花，草花 Q， 这是哪个呢？欢迎来到梅花 Q 的幸运花园。梅花造型形似三叶草，代表着运气和先知。在这里，要挑战的任务与运气相关。接下来为大家介绍梅花关卡的规则：各位玩家要分成两组，每一轮分别派出两人攻防交替对战。防守队将四种颜色的垫子自由放置在防守区。攻击队随机说出颜色，防守队需要根据指令来触碰电子。攻击队的成员往防守区扔五颗球，一局结束之后，两方阵营互换，最终累计得分更多的队伍获胜。获胜队每位玩家钻石翻倍，这也是你们最后一次能赢得钻石的机会。最后一次啊！哦，完美的还把 baby 和白鹿分开。哇，来吧。先要麻烦大家换上我们特制的服装。好的，没问题。好。你们想先进攻还是先防守？你们无所谓吧？啊？那你们先防守呗，我们先进攻试一轮。不行。为什么？凭什么？你们人多，应该是你们先。那好吧，那黄队先进攻，我们蓝队防守，这样行吧？我们人多，好吧？来吧。好，你们先，你们俩先来。好。哦，他们俩是吧？好，那我们俩来。其他的成员也可以在休息区观战，在那里为大家准备了全新的安慕希蓝莓口味酸奶，它里面的蓝莓是长白山产地直采，同时还减少了百分之五十的蔗糖。安慕希长白山蓝莓好喝又健康，唤醒美味，奔向美好，让我们一起安慕希喝的安慕希长白山蓝莓，我们队友都吃上去了，你们。有没有人管管他们？毫无章法，在我的庭院里面这么……快点的，快点放垫子吧！<笑>现在请防守队将红色、黑色、灰色以及白色的安慕希垫子自由放置在防守区。你随便摆是吗？啊，很简单，很简单。这不是就是运气吗？这也……不，那就四个颜色一方块不就完了吗？对啊，就很简单啊，穿插开，每一个四方里是四个颜色。哦，对，哎，都这么摆，你不一定在哪个地方，只是选一个位置而已。来吧，请攻击队报你们的颜色。先安慕希，请两位站在任意一块白色安慕希垫子上。你们灰色，灰色，灰色。两位的右手分别去往两块灰色的垫子。黑色，两位的左脚去黑色，左脚，晨晨，这个左脚你是膝盖，别说话，别说话，他说了他也不知道，暴露位置，红色，<笑>两位的左手去红色，请黄队开始进攻，那我来了，我来了。我砸到我砸到别人了。第一颗球未砸中。哎呦！砸中。他们应该已经知道位置了。哦，未中。啊啊！要砸到身体上才算。凭感觉，凭感觉。未中
啊啊！哦，再远一点，再远一点，一揪揪啊！遗憾，贵重，这都没中，差一点点。其实非常近，对，一一直在那附近，哦、一直在打晨晨，就差一点点。说实话呀，这是恐怖片，太吓人了。<笑>好，现在攻防转换。然后现在请皇帝的两位来摆放你们的垫子，黑的白，因为他们这样摆是最好的。我们要不要换了呢？四处摸一圈，不要换了，这有什么好换的？这就是概率，对，换了也没有用，没有用。好，黄队调整完毕，蓝队开始报颜色。哎，你们不摆吗？你们不摆啊？我，白鹿作弊。哈哈哈哈哈！好，摆吧。<笑>那现在请蓝队报颜色。先是来一个红色，红的吧，红的。我觉得他肯定不会把红色拼在一起。还是红色。请两位的一只脚站在红色上。不同的红色。哈哈哈哈哈！中了，不是你的起点已经定完了，不能变了。对对对。对对对对对<笑>你你你把脚上趴。哈<笑><笑>黑色，请你们的一只手放在黑色上。黑色，另一只手放在两块不同的黑色垫子上。哈<笑>、啊、我腿抽了，我天！是有两条八爪鱼在你们面前。好，请蓝队进行攻击。你来吧，第一个你来。中了，这个中了啊！两腿之间没中，感觉差不多，差不多。我觉得可以稍微再前进一点。打中。再来一点，有感觉打中！耶！第一局蓝队积四分，黄队积一分。接下来，请两队派出第二组出战的队员。怎么摆？咱们俩就那种随缘摆，随缘摆。闭着眼睛。行。你们先扑是不是、啊？好，不能看的啊，这个不看不看。我们摆的这个很有战术。主持人，你是当我瞎吗？啊，主持人。好，来吧。好，现在请黄队报颜色。我们让他先站在红色。红色？是不是这儿是方便点？来个翻译，这就是右脚黑色
嗯嗯嗯，好啊啊啊，行可以。凯哥，右脚啊，左手放在红色板上。你看。哎，啊啊啊啊啊啊！完了。右手去白色，两位的右手去往两块不同的白色 MC 垫子上，应该是铺开了。我只能说呀，这一把随缘吧，得喝不少啊，太好砸了。请黄队开始进攻。哇，未砸中。哇，未砸中。哇，小小队你们都发出了哇。就砸刚刚那个地方就好了。啊！砸中。砸了。为什么受伤的总是他？右边也可以攻击一下，别老往这边。你还要说位置？我这，我这，我这，没事吧？打中。泽远，泽远，没事没事，我对不起你。王队得四分，对不起，我没事。接下来，请两队互换位置，为自己的随性买买单了。随性我买单，凯哥，你放心。一会儿，谁砸了你，你得好好的，这得还回来。对。那把白的是不是？大哥，那个泽远是抢了你哪部戏呀、啊？<笑>这么恨，炊事班的故事。<笑>现在请蓝队来报颜色。灰色。还是灰，右脚。<笑>左手白色，两位的左手去往两块不同的白色 MC 垫子上。哎呀，三哥，你反过来。哎哎右手，白色。两位的右手去往两块不同的白色 MC 垫子上。哎呀！请蓝队进行攻击。那个瞄准好了啊！你唯一能报仇的机会就是这一次了。你唯一能报仇的机会就是这一次了。你唯一能报仇的机会就是这一次了。砸中！啊！是时候表演真正的技术了。未砸中！啊！别浪费，别浪费，别浪费，要调整，要调整。没砸中，怎么别人砸我们那么容易啊？就是远了，最后一颗了。别浪费，别浪费，别浪费，要调整，要调整
，没砸中。怎么别人砸我们那么容易啊？是不是远了？草率了，草率了。没砸中啊？还没砸？真的假的？你这都没砸中，这都没砸到。看着都没打，看着都打不中，这怎么可能呢？运气，运气，运气，分分都在附近。那你那个没打中也挺难，正中的。因为前两轮两队打平，所以接下来我们一局定胜负，你们两队自己决定谁当攻队，谁当守队，但是攻队要砸中对方三颗球才算胜出。哎，我们砸好不好？沙哥挺会布局的，是吗、嗯？又把我推出去了。不，我觉得你聪明。深深的意思，刚才那两下没砸着，你心里不舒服。大大，你陪他玩一局，你陪他玩一局，想不想赢？不，你陪他玩一局。不是不是，我可以随便没砸，但是我沙哥要赢，我我不赢，我们投票。沙哥要投你了。好吧。现在请蓝队来报颜色，白的。两位站在白色 M C D 垫上，还是白的，右脚吧。右脚站在白色 M C 垫子上，左手红色，右手再来一块红色。这是拍一个广告，拍杂志的感觉，掷铁饼者，请蓝队进行攻击。哇，哎 ，nice， 哇，打中，我这就中啊，那都给你得了，跟着感觉走，走，让他带着我，走你。跟着感觉走，再来，哎，全中。厉害！这是我打的。运气，运气，运气，分分都在附近。沙哥一会儿要喝一点下火的东西，啊啊啊啊啊、还还粘着一块。恭喜蓝队获胜，同时蓝队的每位玩家钻石数量都会翻倍。啊，翻倍了，耶，翻倍了。那我们是一点钻石也没有了，是吧？我这里头都湿透了，也没有钻石，你知道吗？<笑>也要背地，我非常相信你的编剧能力。最后一定有个规则，让这一切反转。那肯定的。最后是说我在等待这一刻，不然我像是没有来过这个节目。<笑>大家拥有的钻石数量已经拉开了非常大的差距，但是奇幻游戏变幻莫测。前往最后一个关卡之前，代表运气与先知的梅花 Q， 给各位玩家留下了一封预言信。有人已经不再是初始的身份，有的人初始身份却还没有被发现，什么意思？啊，初始身份没被发现，没被发现。哦，就可能有三个阵营。初始身份那个人自己知道吗？知道。那个人一开始就知道。我的妈！这个人得读
有心理压力好大。承受能力啊！哇，那必须是。哇，这个好好吓人啊！这个，你作为被道格先生选中的人，你的邀请函和他们是不一样的。当然，一个人的力量肯定是有限的，现在你就可以选择一个人作为自己的帮手，将他的身份底牌从红桃转化成你的本名。在最终环节，这个人就需要帮助你取得胜利。好了好了。这是什么、啊？我们是第三身份啊！你好，早上，真的不行。我真的。你在那开始。哇，感觉神神秘秘的呢！我的天！哇，这是啥？这是什么呀？感觉有点吓人呢。呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！哇，那到了推理环节了吧？哪啊？这里都有名字，有名字，来吧，坐吧。雨琦，你在这儿，程程在这儿，我们旁边还有这个。欢迎各位来到奇幻游戏的最终关，考验智慧的红桃关。在这里，一场红桃 K 的棋局正等待着你们。这什么呀？什么意思？这是一个棋盘。哦，棋盘。你们当中目前有三方势力彼此纠缠，在这个关卡中，从始至终，底牌都是红桃的玩家。你们代表着红桃阵营。哦，红桃的门。在黑桃关卡中，底牌变成黑桃的四位玩家，构成了这个关卡的黑桃阵营。而你们一直关心的今天的第三方势力，他们从最开始就隐藏了自己真实的底牌，混在你们当中。这个阵营就是……啊，王啊，王 ，Joker。阵营的玩家有两位，一位大王，一位小王。之前他们身份牌一直变形为红桃，混在你们之中啊。而此刻、啊，他们都亮出了自己真正的身份底牌。所以接下来这场红桃 K 的棋局，就将在红桃阵营的五位玩家、黑桃阵营的四位玩家以及 Joker 阵营的大小王玩家三个势力之间展开。在正式开始前，请各位玩家先前往后面的独立房间，再次确认自己的身份底牌。哇哦！搞得这么复杂吗？<笑>始之中。
就是没有变化。请各位玩家入座。各位玩家，棋盘上有一双捧着钻石但却被束缚住的手，就是这场棋局的棋子。扑克牌中，勾圈 K 分别代表国王、王后和骑士。在这个棋局中，棋子的每一次行动回合都需要国王从剩余的玩家中选出一名王后和一名骑士。国王和王后分别从方向牌堆中抽取两张牌，选择一张，放弃一张，交给骑士。骑士选择一张打出，打出的牌就是本局棋子前进的方向。哦，这个帅啊！好酷啊，这个。如果骑士最终打出红色的方向牌，棋子会沿着红色标记。向红桃方向前进一格，如果打出黑桃牌，则向黑桃方向前进一格。打出 Joker 牌，棋子不仅可以向 Joker 方向前进一格，还将触发大王玩家的技能。大王玩家可以挑选任意一位玩家，将他的身份底牌转换成为一张小王牌。周克尔阵营的势力会扩张。哇，周克尔好像赢的是更多，是吧？那说实话，还蛮想加入周克尔的。凯哥，你就是周克尔吧？<笑>棋子最终到达哪一阵营的目的地，那么这一阵营的玩家就是今天的获胜玩家。所以决定权在骑士手里。国王要选择你最信任的人是骑士，就立场跟自己是一样的人。棋盘上还有五个放大镜，当钻石棋子走到这一格的时候，此时的国王可以选择一名玩家对他的阵营进行检查，就可以看别人的身份呗。语言字儿。当棋子到达深色区域之后。每位玩家手里拿的这根玉石权杖，将各有一次否决权，可以行使，用来推翻国王的组局。接下来，请你们派出一位成员来进行抽签，抽到的这一位成员就将成为今天的第一位国王。之后是按照顺时针的次序依次轮流当国王，居然跟钱没关系呀、啊！<笑>天哪，我前面那么努力，我来，我来，我来。有请，这个无所谓嘛？这无所谓啊，反正就抽谁来第一个当国王，好吧？抽完了，马伯骞 ，Congratulation！ 咱的位置真的很吃亏。那我得隔十一个之后才能当国王。那我们红桃 K 的棋局马上就要开始，希望你们在这一棋局里可以明辨是非，有所收获。棋局现在开始。王后不一定非得是女的。我我我我我我我我我晓得哥，我我就。但是平时选人也能看出来问题哦。呃，王后张大的，然后骑士 baby 姐。行，我去了。我是骑士。我去了。好明显哦，你们三个人。都一个阵营的。他连犹豫都没有犹豫，直接选了他们俩。请国王、王后和骑士。前往各自的房间。哎，这个好玩，走了。
，往后抽取两张牌。随便选吗？什么意思啊？不是，不是，是抽吗？哦哦，是抽。请国王和王后选择一张牌，投入出牌口，交给骑士。两张都是黑，黑牌，没有一样。骑士前往出牌间，做出最终选择。哇，好紧张啊！哇，这个、这个、这个、这个、这个，我要怎么翻牌吗？哦，一个红的，一个黑的，那就选。骑士的选择是红桃。哇哇哇！哦。请三位离开房间。这就比较明显了吧？啊。那 baby 是红桃喽，来吧，说说吧，里面看到了什么？我们进去之后，我是抽牌嘛，它是一个一个大的牌面，抽出来有两沓，然后我不知道，我就随便拿上面一张，下面一张，一张是黑桃，一张是红桃，因为我是红桃阵营，我就直接选了红桃，红桃塞到出牌里，黑桃丢到弃牌里，我就出来了。我我想说，我刚刚看到的其实是一张红，一张黑。哦，小马呢？你拿到两张，什么牌？我确实，我抽到两张对我来说是不利的，所以我非常希望你能够抽到一张红的，所以你走的是对的。哦，就你还是给对，就是确实我抽到两张黑的啊，你不得不打出了一张黑的，没错，两张都是黑的，怎么可能呢？对啊，有可能，因为你是盲抽的牌，运气这么好，抽了两张黑，不是因为我我也我，我暂时信你吧，因为你状态真的很真。就，接下来凯哥将担任下一位国王。但是你不能从刚刚进去的三位当中挑选王后跟骑士，你可以尝试我。那我选李晨和老沙吧。那我俩是啥身份啊？呃，你是王后，我王后，你是骑士。王后。盲选哪两张？我愿意当骑士来证明我的清白。他想当骑士，请国王、王后和骑士前往各自的房间。哥，你想当骑士来改变棋局吧？我觉得凯哥很紧张，凯哥特别紧，凯哥的眼眼睛都在抖。有什么可紧张的？凯哥太紧张了，请国王抽取两张牌。哇，这么多牌！好，请国王选择一张牌，投入出牌口，交给骑士。请王后抽取两张牌。请王后选择一张牌，投入出牌口，交给骑士。请骑士前往出牌间，做出最终选择。骑士的选择是黑桃。啊，你看，我就知道。请三
三位离开房间。先问骑士，骑士是谁？骑士先发言。我我我、嗯，骑士先发言吗？对。<笑>我不想听骑士先发言。凯哥，凯哥，凯哥，凯哥很开心啊。不是，你们说我是啥？好开心啊，你个黑桃。不是你们，你们说我是啥？黑桃。你们说我是黑桃。啊、你不是吗？就是黑的。你一会儿听我听。我先说一下，我两张都是黑桃，没得选。我没办法。沙哥不满意。凯哥，我一张黑桃，一张 Joker， 我只能选黑桃。如果他出了一张 Joker， 那就是 Joker 那边会多一个人。不是 Joker 的话，不会选 Joker， 这个是对的啊。我不可能选 Joker 吧？沙哥，来，你抽的啥？呃，一张黑，一张红，把黑的扔了，把红的给了骑士。但骑士说他收到是两张黑的，我是两张黑，说谎吗？你俩里面有一个人在撒谎。我再告诉你们一下，我没得选，两张黑牌，六角星。我觉得沙哥是黑的。哦、那沙哥，我问一个问题：当你听到最终方向转向黑桃的时候，你的心情是什么样的？我的心情就是想揍他们。<笑>沙哥绝对是黑桃。你这个回答就是太夸张了。沙哥慌了，<笑>这种游戏真的不能再玩了。我从哪儿看出来的是黑桃呢？我觉得，因为黑桃之间是知道的，你们红桃的有的不要被别人带了节奏。这个时候，你们红桃，那你是？你们红桃。沙哥，沙哥，沙哥刚才说你们红桃。真的？一群糊涂蛋子，在这，一群糊涂。哎呀，我。接下来，我们的国王轮到雨琦，请国王选择王后和骑士。哦，不能选他们了。对，我们现在不能选择上一轮刚刚的这三位成员。如果你是红桃的话，应该选我们这些为红桃做出过努力的人。我选大大哥当骑士。我？哎，你为什么不选 baby 呢？ baby 刚才是骑士，而且走了红的。因为我我我相信他，我要测别人是没有说好说话。然后王后我选。对你这个是对的，先定一对定一个，然后选一个不确定的。你看，给他支招，黑桃给他支招。周深，你看。请国王、王后和骑士前往各自的房间。请国王抽取两张牌。好。请王后抽取两张牌。请二位发言。我拿的是 Joker 和红桃，我留的是红桃。不可能，绝对没有红桃，就是一张黑桃和一张 Joker。然后我打了那张。不可能，我绝对丢进去的是红桃，我还跟镜头确认过。真的。<笑>一张 Joker， 一张黑
，一张 Joker， 一张雷，绝没撒谎。我留的绝对是红糖，没有红的，我留的真的是红糖。想脏我啊？不可能啊，不可能！根本就没有犹豫，我就丢了一张红糖。啊啊、<笑>如果大大说的没错，我百分之百测出周深是黑，因为我我抽到的是一张 Joker 和一张黑桃，所以你选的那张是 Joker， 对不对？我选是 Joker。我是觉得，因为首先，除了红牌，其他人都是知道对方身份的。然后，当自己当国王的时候，你是可以空出牌的。大大这个骑士是与其他自己点的，所以他完全可以点任任何一个他非常信任的人去当骑士，所以他可以空牌。然后他们的对话，两个人一起来对我一个人，那当时我是没有办法去说清楚的。我真的丢的是一张是红桃在里面，我是一张周深，你都挂脸了。我真的是红糖丢进去的，让我想起了九阴白骨爪的一面。周深，喝点奶，现在平静平静一下。我丢的真的是红糖在里面。但有一个问题是，他们两个不可能同时说出的牌这么接近吧？好，大家的讨论非常的激烈，但是因为现在棋子来到了检查站。所以这一局的国王与棋可以选择一位玩家对他所属的阵营进行查验，在国王选定一名玩家之后，我们会将该玩家的真实阵营牌去除，并将剩余的两个阵营牌交给国王，国王从中任意选择一张，就可以知道他不是哪个阵营。觉得你验一下陈哲远，查陈哲远吧。啊，我也觉得查陈哲远。如果查他。不是黑，那他肯定就是 Joker。对啊啊，对，你明白我的意思吗？什么？为什么我是 Joker 啊？因为你刚才一直在问 Joker 的问题。<笑>这个黄的怎么走都会输哎、啊嗯。不会啊，因为这个黄的最后会会走到黑的这里。你就是国王嘛。他一直担心黄的进不去。走到这儿，他再往这儿走，然后往左边绕一下，就到黑的那里去了。Joker， <笑>好像自爆了。你一直在以纠葛的思路在思考问题<笑>，请与其进行选择，你要查验的成员是谁？陈哲远，有请。他不是。纠葛。不是纠葛。那我是红的吧？好人，我觉得他是好人。请各位玩家确认自己的身份。平民是最惨的，他连自己队友是谁都不能，都不知道，就是很孤立无无援的一个状态。我们的棋局继续，接下来轮到国王的人选是沙哥，请沙哥从其他成员中挑选你的王后和骑士。我的王后是范程程，我的骑士是马伯骞。啊，这就有意思了。请国王、王后和骑士。前往各自的房间。我觉得我这把有点危险啊，我感觉。什什什么逻辑呢？他选我，他选我作为骑士有两种可能，是他确切知道我是红色，但是倒也不一定，因为现在到最后一轮，如果不到最后这一排的话，其实这个都无所谓。请国王抽取两张牌。这也太邪了！这没啥可选的了。好，请王后抽取两张牌，选择一张牌，投入出牌口，交给骑士。
这个是 Joker， 这个是。骑士的选择是。我的啊！气死了，真的气死了！你为什么选个黑色、啊？我没得，我没得选，我一个我一个黑桃，一个周。没得选，没得选，没得选。那可以选周周克啊！你哪怕选周克都好，现在离黑桃太近了。你可以选周克啊。黑的马上赢了，你看，黑桃马上就要赢了。黑的马上赢了，来吧，先发个言吧，说吧，我听听。我是一张黑桃，一张周克。你出的什么？你出的什么？黑桃，我只有黑桃跟周克。那沙哥出的什么呀？我两周克，我两个都是周克。你看看，<笑>你两个都啥？这都是周克。那我没没没法弄。<笑>沙哥已经自暴自弃了。两个周克，我两个周克。你说这命呢？救命！现在能不能验身份啊？现在是的，因为此刻棋子再次走到了检查站，所以这一局的国王沙哥可以挑选一名成员来查验他的阵营。我觉得验一下范丞丞，因为他是下一个带人进去的。对，你可以验一下范丞丞。如果你是好人，你就应该验范丞丞。可以验我，但你验我你浪费。晨晨是最重要，必须验的。我验范丞丞，确定了啊？确定。因为他马上第一个下一个国王，他就基本明着带队了，你知道不？他不是。不是黑就是 Joker 吧？丞丞脸都僵了，被这种方式露出来了，那我真的是这个游戏的漏洞啊！哎，阿布鲁卡塔西拉，所以知道谁，知道刚才谁撒谎了吗？他，你都撒谎了，你们俩都不是好，走开，咱们走，至少都要抱一个，能不能能不能把他们的这个。哎，刚刚强烈要求验范丞丞的是不是好人？就是啊，谁是不是好人？绝对是好人。范丞丞，你个小黑！请所有玩家查看自己的底牌。牌变成黑桃的玩家探出头来，确认对标的身份。棋局继续，请国王选择王后和骑士。我了吗？我是国王吧？你也要。黑现在已经进了，你先明着把你那几个队友带进去，咱现在就玩就明。你别选人了，我们会否决你的。否决是怎么？现在可以用什么？他选谁的话，对不对？由于没有走到深色区域，所以还不能使用否决权。啊？再走一步就可以否决了。是的。那他就是带两个名队友。请从其他成员中挑选你的王后和骑士。我选白鹿。我做什么？骑士。想拉我下水？选陈儿哥吧。我？我就猜到了，你选你陈儿哥，反对。虽然无效，但也反对。请国王、王后和骑士前往各自的房间。怎么玩的？请国王。
抽取两张牌。赌一把，我要弃这个，因为我想往前走了。我往前走以后再走一步就赢了。我这次可以让周克尔赢，就这个。为什么要弃那张黑色的袍呢？就感觉我像周克尔，我不像黑的阵营，把陈哥的嫌疑给排了。这样也可以脏白目。陈哥抽这个黑的就行，请王后抽取两张牌，两张黑。选黑色吗？黑色马上就要到了呀！选王黑色也要到了。是啊，我没得选，我一张就可以一张黑牌。你是什么？球哥，你是什么？两张黑。你两张黑？两张黑，两张了。我选哪个都不对呀、啊，离湖的那么远。我发现他们不选红的了。谁说没选红？白鹿不也是你们认定的红色吗？他们没有认定我，我就是因为我的身份一直没有被他们认定，所以你才带我进去的。对呀、啊，夜晚你了以后，你也是周克啊。我不是周克，那你为什么选呀、啊？因为红灰色马上要到了，你不可能是红的。对。他想污你，结果你出了 Joker。<笑>对呀、啊，你不是明着让他污吗？所以我说，我刚刚出来的时候，觉得我意识到我好像选错了，但是我选哪个都一样啊。哦，等一下，出还要带一个人，是不是？哦，哇哇哇！你会加一个人。我不是九克，我真不是九克。现在白鹿特别像以前的我，<笑>白鹿肯定是九克。由于本轮打出的方向牌是鬼牌，因此大王将会选择一位成员，将他的身份底牌转换成小王牌。但是，两位被查验过阵营的成员范成彻和陈哲远不能被转换底牌。转换成小王的玩家会知道大王是谁，但小王之间互相不认识。现在就请各位前往身后的隔间，再次确认自己的身份底牌。请大王选择一名玩家进行身份转换
，请各位玩家再次确认身份。黑色迎面很大。你们是十一位红桃玩家，红桃八，有四个红桃玩家，他们的底牌已经变成了黑桃。<笑>大王将会选择一位成员转换成小王牌。<笑>标的，我应该只能够继续维持我前面的设定，假装自己是红桃，但是去观察谁是小王，然后让黑桃继续相信我是黑桃。因为棋子已经进入到了深色区域，在接下来的每一局中。如果对国王挑选的这个组合的成员不认可的时候，你们就可以行使否决权，每人只有一次否决机会，两票及以上才有效。一旦这一局被否决之后，那么由这一局的国王来从否决你的人当中挑选一位成为下一局的国王。不好意思，我再问一下，就是那如果被选的新国王之后，这个新国王还可以再被否决吗？对。直到所有每个人的票用完了，不可以再否决为止。还有一条规则要给大家补充：如果骑士拿到了两张牌，你觉得对你的阵营非常不利，你可以选择自我牺牲。哦，骑士可以自爆、哦。一旦选择牺牲之后，将直接离开棋局，然后由这一轮的国王重新挑选一位骑士，重新开始摸牌出牌。骑士自爆的话，国王和皇后是不变的，对吧？不变的，对。现在轮到陈哲远当选这一局的国王，选择你的王后和骑士。这一轮超关键，选黑必死。所以黑桃肯定是会全部起来投他的，而且他只能在黑桃里选一个。所以说，这个其实要多一点人否他才行。陈哲远只是不是黑吧？陈哲远不是黑，非红即周，他肯定周，他不是周。陈哲远，他不是周可，他用的是不是周可？对，要么黑，要么红。然后你现在踩他的话，那他肯定就是红。不是，我不知道他是什么吗？忘了他忘，不是，刚才那那一段过去挺久，我忘了他验的他是什么。<笑>陈哲远铁红了，被范丞丞踩，红的不能再红了。陈哲红现在红透半边天，满满腔红，让我们掌声送给范丞丞送来的大火箭。<笑>什么东西啊？不是，我忘了验过他了，我忘了验的他是什么了。谢谢哥。你说这一句比我说十句还管用。提醒大家一下，因为现在棋子已经走到了黑桃阵营的局点，而根据棋盘上的箭头指向，此刻的红桃和周可阵营，至少在此刻你们的立场应该是一致的。对，黑的再赢一把，黑的就赢了。所以就算选了一个周可进来，他也。不会选黑黑的出来，所以一定不能选黑的。骑士比较重要。我先说一下，我觉得刚刚被转换之前的绝绝对的红是哪几个？我，陈儿哥，马伯骞，宋雨琦
大大跟 Baby 之中要选一个红出来，比较相信大大现在。现在我选一个王后是雨琦，骑士是马伯骞。我的想法是，就算马伯骞被 Joker 转化了，他也不可能投一个黑的出来。Joker 如果这局投了黑球 ，Joker 也输了。你为什么不选他做骑士啊？我，他绝对是明红。那你来当王后，可以。与其当骑士，与其当骑士，我反对，我反对，因为我想当国王。我管你们选谁呢？我不在乎，因为我想当国王。只要你把。张大大和雨琦换一下身份，我就不反对。我要张大大当骑士，我同意你是红，因为我是最高身份。沙哥还有可能是红的，他从头黑到尾，你说他是红的，你换不换？不换。所以这时候红的要举，这样他可以选那个红的。我投票，我投票。对于这一局的国王陈哲远的选择。你们是否要行使否决权？要行使否决权的成员，三二一之后举起手中的权杖，两票就可以使否决生效。三、二、一，三票，否决生效。现在，请陈哲远从行使否决权的范丞丞、沙溢和李晨当中挑选一位新的国王。陈哥，你糊涂啊！他俩铁黑。沙哥这演技真的当真佩服。目前为止，有三人行使了否决权。从此，你们三位不再具备否决权。啊，棍儿没了，棍儿啊，没有支撑我的精神支柱了，这。哎，这算不算权杖啊？哇！你说，我不知道。哎，这是权力，权力。<笑>接下来，请新的国王李晨。挑选你的王后和骑士，张大大当骑士，陈哲远当王后。来，我们对于这个组合，大家是否认可？三、二、一，好。组合生效，赢下这一局，加油啊！请国王、王后和骑士前往各自的房间。啊啊啊！啊什么这么绝？他应该是两张黑吧？不是黑就是 Joker 呗。等我想一下，我想一下，我想一下，我想一下。好难救，好难救，怎么这么久？我选择把 Joker。两张红袍，请骑士前往出牌间，做出最终选择。哇，这历史上最久的一次。骑士的选择是红袍。啊吓死我了！一张红，一张 Joker， 我选了红。Joker， 对。一张红，一张 Joker， 我选了红。一张红，一张 Joker。Joker， 
不可能。什么东西？你插的什么牌？我进去之后，我直接抽到两张红的。我还想问大家，抽个红这么难吗？我也两张红牌，我也两张红牌，我没有骗人，一张 Joker， 一张红。大大没有必要撒谎，因为大大选择的就是。红，大大肯定是红，他肯定是红。这是我等待我做骑士这么久最久的一次。你两张红色有什么好选？你肯定很快就选完了。那么陈哥，你在犹豫什么？你可以告诉大家。提醒大家一下，你们要看一下现在棋子所在的格子上的箭头。骑士打出的是黑桃牌，或者是 Joker 牌。棋子最后一步都会走向黑桃阵营，只有打出红桃牌，我们的棋局才会继续。按照我们的规则，在陈真远这里被否决之后，轮到周深当选为这一轮的国王。现在请周深从成员当中挑选你的王后和骑士。现在是陈哥、哲远和大大，我不能选，对吧？是的。其实就三个非常红的人，我没办法选。你老问不能选的，这儿有现成的。我想选就是目前我心中觉得最是红桃的。你真的相信我？我真的红，我最红。我从头到尾有黑过吗？我红，我是红。你信我？你听我分析。你信我？我真的红。我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，我真的红，首先你自己选吧，你不要听别人了，你自己选。别选黑就行。请周深进行选择。大家都觉得我是坏的吧？所以我的投票，百分之八九十的几率是会被大家投票取消的。我应该只能够继续围着我前面的设定，假装自己是红桃，然后让黑桃继续相信我是黑桃。所以我的投票会被大家投票取消的，然后让黑桃继续相信我是黑桃。凯哥，凯哥，<笑>骑士是凯哥，王后是玉琪。我要我要反对了。好，那接下来手中依然有权杖的成员，可以决定是否进行否决。我反对。好，两位否决，否决生效。刚才那个局面，如果有个坏人，他能再举一下权杖，是不是会更好呢？<笑>骑士呢？骑士他同伙呢？小小黑着急了，小黑，不急。现在请周深从这两位否决你的成员当中挑选一位新的国王。我有个好的提议，就是现在在场马伯骞是不是红？大家都认可？我不是特别认可，我认可，就说不认可的都不是红。你认可我就。啊，我认可的人就不就不是红了。小马哥，哥也把你害了。我我不说话了。马伯骞最好，因为他没有争议。现在马伯骞，现在请。马国谦从成员当中挑选两位，成为王后和骑士。骑士的话，我选 Baby 姐。王后其实无所谓，你真无所谓的话，你选我。真无所谓，王后。你俩二二行控场，我一坏，让我进去待会儿，我在外面待的实在是烦。<笑><笑>我觉得王后从他们俩当中选一个就好了。
但但是他不会选我，我现在我现在就是被怀疑是 Joker， 但是是 Joker 也没有关系。Joker 他们也不会走黑的呀，所以那 OK 我没问题，我觉得王后那就是白姐。好，手中依然有权杖的成员可以决定是否进行否决。好，组合生效。OK。请国王、王后和骑士前往各自的房间。来吧。OK。哎，我抽牌好紧张啊。请骑士前往出牌间，做出最终选择。骑士的选择是红桃，红桃。Yes， 我是。小一打开两张都是红桃，哦、这个知道多吓人！你知道我另外一张什么吗？什么 ？Oh my god！ 我当时是这样，我就是，啊！我跟你说，今天晚上如果那周克赢了咱们剩余的这么多人，你们晚上都得做噩梦，多难受啊！得。现在。棋子已经走到了最关键的一格，下面这一步将决定究竟今天是哪一方阵营获胜。按照我们之前的顺位，接下来轮到张大大成为国王。现在请张大大挑选你的王后和骑士。你要是不信我，你选我当皇后也行。我不给你选最后，你不相信我，但是我保你一个红。可以啊，他当皇后，我当骑士。<笑>我选王后宋雨琦，骑士陈哲远。这把肯定会被否掉的。因为凯哥手里的否决还没用，周深手里的否决也没用，我们也要举，我们举我们才能保啊，因为我们在选择范围之内啊。不用保，他们下面如果我们还不同意，我们俩举就行了。好 ，OK， 好好，明白。张大大已经选择了两位，目前场上还有六个权杖，接下来请成员我举来表态，你们是否行使否决权？三、二。一，哎，三个，四个，四票，否决权生效，所以这个组合被否决，说明这个选择是对的。两两个坏的进来反反对了。接下来，请张大大从四位行使否决权的成员当中挑选一位新的国王。我还是选择相信我的直觉。好朋友，然后如果他骗了我，我也认了。我选 Baby 当国王，选我。好，新当选的国王是 Baby。现在请 Baby 来挑选你的王后和骑士。张大大是我最相信的，那我就选他做我的骑士。什么？张大大骑士？他选 Baby， 他选张大大。陈哲远应该是 OK 的吧？哲远，选哲远。我选你，骑士吗？呃，他是骑士，你是王后。现在我们场上只有最后的两根权杖，也就是说，这是最后一次可以否决的机会。Baby 姐有问题，为什么？他们里面肯定有鬼，我告诉你，肯定有鬼。为什么他选了 Baby？Baby Baby 在选张大大，为什么呀？他当骑士怎么了？他当骑士怎么了？小远哥，如果你信我，你就去
。你们三个上去吧，就这样了，一把一把就这样了。我觉得你不要举了，不行，真的不行。我的天哪，刘远，你看他最后机会，他在拉票了。你真的信我？宋雨琦把票留下来，对，宋雨琦是真的。留到最后一轮，这是最后一轮了。我留，我是要留红的。我觉得宋雨琦很有可能是 Joker。Joker， 我们现在都觉得他是 Joker。我真的是红的，我真的我赌了。你不要再受他们忽悠了。我从头到尾我都没有欺骗过你，你就不要再纠结了，真的。这样。咱把棋倒到最开始，再重新玩一把，<笑>行吗？所以别吵了。<笑>目前手中还有权杖的是雨琦和陈哲远，你们是否及时否决权？为什么他选了 baby？baby baby 在选张大大，为什么呀？否决生效。真的是，我觉得听天由命吧。<笑>我先说一下，我觉得绝对的红是哪几个？我，马伯骞，宋雨琦，然后大大跟 Baby 之中要选一个红出来，但是比较相信大大现在。不，你为什么？你为什么？因为我觉得 Baby 姐是坏的。哎。我怎么就是坏的了呢？我每一次都那么做好，为什么你会觉得我是坏的呢？因为白鹿也是坏的，他一直一直在帮你说话。如果你觉得是这，没关系，今天晚上红了输了，咱们再把这一季重录一遍。时光倒回。哦哦哦哦。接下来，请 Baby 从两位否决的成员当中挑选一位成为新的国王。我只能选陈哲远。陈哲远当选新的国王，现在请陈哲远挑选你的王后和骑士，这也是最后一次选择。选选选选选选大哥当骑士，我能相信你？你听发言，听逻辑，看我的眼睛。陈哲远，就他是骑士，我就选他是骑士。哲远，我一定一定一定是好的。那我这个王后选宋雨琦是可以的吗？你可以选我，我宁可你选陈哥，宋雨琦。如果他是坏的，那又怎么样？我自爆，我自爆，我是好的，我自爆。你你直接选我那张牌就就就可以了呀。我就跟你说，红的今晚不可能输。我有种不祥的预感。天哪，好紧张。马上就到了我自证清白的时刻，我万真真，你给我等着！居然说我是 Joker， 请国王抽取两张牌。我就跟你说，红的今晚不可能输。一定不能是坏的。I cannot shed my pain so easily. Now, this game has reached the final decision point. The final path of the game determines which side will win. Next, we will divide the winner by the number of points he can score. Now, we will decide the winner's final decision. 哦，我觉得这里值得站起来。啊，一定要是红色。骑士放弃选择。他爆了，他爆了。
我选择自我牺牲。他们肯定在做节目效果，我抽到了两张黑的，我也是两张黑，你们肯定做节就抽到了，我不可能抽两张黑，我们俩全是。你把牌拿出来当面抽，你们一张一张翻，看我们做不做？不可能，我相信姚导，我跟姚导说过了，绝对别那么弄。三成了，我相信姚导的人品，他不会这样的。我反正抽过两张黑，有的时候他就是会有一些巧合。你投的是黑的是吧？我两张黑，我投什么呀？我觉得这就是这个像我们的，就是小小的生活命运一样，有很多意想不到的地方，但是好像又顺理成章。但一切交给这个如同命运般的棋局吧。我觉得也是我们这一期为什么用扑克牌和棋局来做主题，因为其实人生无论多好的牌，有可能都会打烂，多烂的牌。也能打好，不到最后一步，千万千万不要放弃，给自己加加油。这一局的国王依然是陈哲远，王后依然是雨琦。接下来就请哲远从剩余的成员当中挑选一位骑士。哲远，你再想一想，马伯骞啊。哲远，你再想一想吧。可以，可以。可以让你想的都有问题，快进去吧。这个是老舅，快进去，正好顺着他，快进去。妈呀，哲远，你的判断是对的。我不知道他投什么，但我这一局一定要投一个红出来。你这肯定肯定肯定。请国王、王后和骑士前往各自的房间。这么开心，你进去看吧。这两位如果是 Joker， 真的今天晚上就是说我们我推荐他们上奥斯卡。四黑四黑黑黑，明了一个，明白无所谓了，反正他现在也挑一个人进去，那把你们都挑了，你们都黑，那没人就我了呗。还需要两轮四黑，黑黑黑。马伯骞不可能是坏的，送你七分钱。请国王抽取两张牌。啊、That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April. 请王后抽取两张牌。But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top, back on top in June. I said that's life. That's life. But if there's nothing shaking, come this here July. 现在这场棋局已经走到了最终决胜的关键位置，最后一步棋子的走向直接决定了哪一阵营能够获胜。接下来我们就揭晓骑士做出的最后选择。好紧张啊现在这场棋局已经走到了最终决胜的关键位置，最后一步棋子的走向直接决定了哪一阵营能够获胜。接下来我们就揭晓骑士做出的最后选择。好紧张啊！红桃， yes! 恭喜红桃玩家获胜。
这个帅，这个我真可以。还有红的是谁啊？我红的呀。那另外一个周回是？请进，请你查看你的邀请函。哇，我是 Joker。现在你就可以选择一个人作为自己的帮手。那我要不选张大哥？我的兄弟们就是那个呀，就是我看的。拿出来看嘛。我的妈！这是什么？这是什么？我选的你哦。是，你是最，你是我们是第三身份啊！我要下车。你已经跑不走了。师傅，师傅，把我拖过去。I am the Joker。我真的就是。一整个开心。我觉得马伯骞跟张娜娜是好人阵营，跟我一样。王后张娜娜，然后骑士 baby 姐。相信假装自己是红的，死记硬背。baby 姐这几轮的发言没一直没有让我有任何的疑问。我还是选择相信我的好朋友，然后如果他骗了我，我也认了。我选 baby 当国王，等我。张娜娜是我最相信的，那我就选她做我的骑士。陈哲远应该是 OK 的吧？哲远，选哲远。选你。骑士吗？呃，他是骑士，你是。真的太像中国了，大白跟 baby， 就是就他们俩可以把我们我们几个人玩死。不好意思，哥啊，尽力尽力了，尽力了，哥尽力了。你是什么身份 ？Joker。我们送给你的。我们已经很很,很厉害，我们都要去拿奥斯卡了。你是一直被他们两个夹在中间忽悠来忽悠去，所以我没有办法相信你。虽然没有赢，但是为了奥斯卡我很开心。我真的好相信你俩，我真的太习惯就好。天哪，我一晚上在被坏人拉下水，被好人怀疑是 Joker， 我一左一右做了两个坏蛋，我被骗了一个晚上。马伯骞第一把就选中了大焦克和小焦克，第一把就把他们救出来了。这就是本节目和给你开的一个焦克，从头相信到尾。马伯骞，别回想，回想就会觉得自己好蠢，真的不要想。我我我,我，以后再。恭喜场上的五位红桃玩家，恭喜马伯骞、宋琦、白鹿、沙溢、陈哲远。什么？什么？什么？被冤枉了一天，最后还赢了。永远没有人相信你。傻哥就是在瞎搞。你看，都结束了，我的队友都不知道我。什么？永远没有人相信，我说什么都屏蔽，都没人听。但是这种游戏就是好人会受委屈，坏人又担惊受怕。恭喜我们的红桃玩家获胜，钻石会兑换成由 MC 为大家提供的。黄金豆腐。哇哇！你怎么每次玩这游戏都赢啊？对啊，真的耶！无论是好人还是坏人。哇哇，这个好漂亮！真的是金的。哦，这好漂亮。各位歌剧团的成员们，大家好。在我们剧团里，一直流传着关于镜子的怪谈。
镜子两边分别有两个世界，一边是正常的世界，另一边是镜中的世界。也就是说，我们现在里面有人是镜中人，哎，完了，好难啊！李荣浩，李荣浩，这猫女，漂亮，漂亮啊！收山很深啊，这个人，他肯定是镜中人，他在完成任务，这是一个非常关键的线索。验证结束，好，镜中人。节目更多精彩内容，幕后花絮，登录联合公众号优酷、腾讯视频、爱奇艺、Z 世界观看。本季我们在微博开启“奔跑吧奇幻微视级”策划活动，围绕节目主题发起讨论，多种助力任务、实况热聊、视频点评等不定时派送。来微博和奔跑家族一起